ഹേ വാട്സപ്പ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ കളർ ഗ്രേഡിങ് ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലൈറ്റ് റൂം അല്ല പ്രിമിയർ പ്രോ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണെങ്കിലും കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും കേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ കേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റിങ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം അത്രയ്ക്കധികം പവർഫുള്ളാണ് നമ്മൾ കേ കേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം കേവ്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ പിന്നെ മൂന്ന് സിനിമാറ്റിക് കേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ എഡിയോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രീമിയർ പ്രോയിലാണുള്ളത് നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കളർ ടാബിലാണ് സോ ലിമിറ്ററി കളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കളർ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ കളർ പാനലിൽ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ ഇച്ചിരി സിമ്പിളായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ പാനലിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരും സോ കളർ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഫുൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ കളർ ഗ്രേഡിങ് ഫുൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ കാർഡ് ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കോ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ കളർ പാനലിലേക്ക് നേരെ പോവാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ കളർ പാനലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലുബിട്രി പാനൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എന്ന് കാണാം അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്കോപ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം സ്കോപ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാർഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ കേവ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് തരത്തിലുള്ള കേവ്സാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് മെയിൻ കേവ് അതായത് ആർ ജി ബി അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോഷറായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കേവ് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത് റെഡ് ചാനലിൻ്റെ കേവ് പിന്നെ ഗ്രീൻ ചാനലിൻ്റെ പിന്നെ ബ്ലൂ ചാനലിൻ്റെ കേവ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പോഷറായിട്ട് മെയിൻലി എക്സ്പോഷറായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കേവിനെ പറ്റി പഠിക്കുക അതിന് മുമ്പ് കേവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് കേവ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് റോയായിട്ട് നോക്കാം സോ ഇതാണൊരു കേവ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് കേവിനെ അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് ഹൈലൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് മിഡ് ടോൺസ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് ഷാഡോസ് ഏറ്റവും അടി വരുന്നത് ബ്ലാക്ക്സ് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പാടാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈറ്റ് നടുക്ക് വരുന്നത് മിഡ് ടോൺസ് സോ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഹൈലൈറ്റ്സ് ഏറ്റവും താഴത്തേൻ്റെ അതായത് മിഡ് ടോൺസിൻ്റെ ബ്ലാക്ക്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് ഷാഡോസ് ആ രീതി നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി സോ ഈ താഴെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കാണുന്ന നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റാണ് ബ്ലാക്ക് പോയിൻറ്റും അത് സോ ഇത് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് പോയിൻറ്റും ഇത് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ബ്ലാക്ക്സ് കുറച്ചുകൂടെ വൈറ്റ്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ബ്ലാക്കിലെ നോഡ് പിടിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ഇതാണല്ലോ വൈറ്റ് പോർഷൻ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സോ ഈ പോർഷൻ ഞാൻ മേളിലേക്ക് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടിരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് താഴോട്ട് താക്കുമ്പം ആ വൈറ്റ് കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് മുകളിലോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടിരുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ വൈറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പഴയ പൊസിഷനിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റിലെ പോർഷൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്കർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വൈറ്റിനോട് പിടിച്ച് ഡാർക്കർ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കർ
കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കേവാണ് എസ് കേവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് സോറി കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈറ്റ്സിനെ കൂടുതൽ വൈറ്റ്സും ബ്ലാക്ക്സിനെ കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക്സും ആക്കുക അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു നോഡ് നമ്മുടെ ഷാഡോ പോർഷനിലും ഒന്ന് മിഡ് ടോൺസിലും അതേപോലെ ഒരു നോഡ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ്സിനെ കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റഡ് ആക്കും അതേപോലെ മിഡ് ടോൺസിന് അവിടെ തന്നെ നിർത്തുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷാഡോസിനെ കൂടുതൽ ഡാർക്കർ ആക്കും സോ നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ടൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ കേവ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എസ് ദിസ് ലുക്സ് ഫൈൻ ദിസ് ഇസ് ദ ബിഫോർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇസ് ദ ബിഫോർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ആഫ്റ്റർ നിങ്ങൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ലൊരു കോൺട്രാസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വൈബ്രൻസും നമുക്ക് ഈ എസ് കേർ ഉപയോഗിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ കേവിൻ്റെ ഒരു പേര് വരുന്നത് ഒരു എസ് ഷേപ്പാണ് ഈ കേവിന് സോ ഇതാണ് എസ് കേർവ് സോ നമ്മൾ രണ്ടാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പഴയ പൊസിഷനിലാകും കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേവ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് കേവ് പ്ലസ് ടെയിൽ അപ്പ് അത് ടെയിൽ അപ്പ് എന്ന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ പേരാണ് ഓക്കെ അത് ആ ഒരു കേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിൻറ്റേജ് ലുക്ക് ഒരു വിൻറ്റേജ് ടൈപ്പ് ലുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു കേവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെയധികം സിനിമാറ്റിക് സിനിമയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് ആയിരിക്കും വിൻറ്റേജ് ടൈപ്പ് ലുക്ക് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേവ് ഉപയോഗിച്ച് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അതിനൊരു എസ് കേർവ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഷാഡോസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതാണ് ടെയിലിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ബ്ലാക്ക്സ് ബ്ലാക്ക്സ് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് പോർഷനിലേക്ക് മാറ്റുക സോ നിങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിൻറ്റേജ് ടൈപ്പ് ലുക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റും ഉണ്ട് വൈബ്രൻസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വിൻറ്റേജ് ടൈപ്പ് ലുക്ക് നല്ല അടിപൊളി സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ബിഫോർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ആഫ്റ്റർ കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു വിൻറ്റേജ് ലുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്ത തേർഡ് ടൈപ്പ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേർവെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എസ് കേവ് പ്ലസ് ഹെഡ് ഡൗൺ ഹെഡ് ഞാൻ വൈറ്റ്സ് ആണ് വൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് പോർഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എസ് കേർവ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോ എസ് കേർ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഷാഡോസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു നല്ലൊരു എസ് കേർവ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സോ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വൈറ്റ് പോർഷൻ വൈറ്റിനോട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് യെസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള കേവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേകത നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ് പോർഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും സോ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ കാണാൻ ഭാഗമാണ് ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേവ് ഫോമിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആണ് ഇവിടെ വശമൊന്നും കാണത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണ് ഒത്തിരി സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ലൈറ്റൊന്നും അല്ല സോ നമ്മൾ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു കേവ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫോമിലേക്ക് നോക്കുക നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം ഹൈലൈറ്റ്സ് ബ്ലോൺ ഔട്ട് അല്ല ഈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അറിയാം ഹൈലൈറ്റ്സ് നല്ലൊരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത് ഹൈലൈറ്റഡ് ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് ഉള്ള വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ കേവ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച മൂന്ന് കേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എസ് കേർവ് ഒന്ന് എസ് എസ് കേർ പ്ലസ് ഹൈലൈറ്റിനെ നമ്മൾ അപ്പ് ചെയ്തു സോറി ബ്ലാക്ക്സിനെ നമ്മൾ അപ്
സൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്കിപ്പം ഒരു റെഡ് കളർ നമ്മുടെ ഇമേജിന് കൊണ്ടുവരണം വീഡിയോയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ മിഡ് ടോൺസിൻ്റെ അവിടെ റെഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടൊരു റെഡ് കളർ വാം ലുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജിന് കിട്ടും എനിക്കിപ്പം ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് ഈ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഈ ഹൈലൈറ്റ് പോർഷൻ ഈ മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളർ മതി കാരണം സൺസെറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ മാത്രം ഒരു റെഡ് കളർ മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ മിഡ് ടോൺസ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി സോറി ഈ ഹൈലൈറ്റ്സ് മാത്രമേ എനിക്ക് റെഡ് കളർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിഡ് ടോൺസിലൊരു നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റ്സ് മാത്രം ഇത് കണ്ടോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും റെഡിഷ് കളർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് കിട്ടിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദിസ് ഇസ് ബിഫോർ ദിസ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ റെഡിഷ് കളർ നമ്മുടെ ഈ ഹൈലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കിവിടെ അതായത് മിഡ് ടോൺസിലും ഷാഡോ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലും എനിക്ക് ഒരു യെലോയിഷ് കളറാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് യെലോ വരണമെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ വശത്ത് മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മിഡ് ടോൺസിലൊരു നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോറി ഹൈലൈറ്റ്സിലൊരു നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മിഡ് ടോൺസിലും നമ്മുടെ ഷാഡോസിലും കളർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കുറച്ച് മതി സിം ചെറിയൊരു ടച്ച് മതി ഒരു യെലോയിഷ് ടച്ച് ചെറിയൊരു യെലോയിഷ് ടച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ലുക്സ് ഫൈൻ So this is the before and this is the after. Look, നമ്മൾ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കേവ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് ദ ബിഫോർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഈസ് ദ ബിഫോർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ലുക്സ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ സോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കേവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഡിറ്റ് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് കേവ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണെങ്കിലും പ്രീമിയർ പ്രോയിലാണെങ്കിലും ഏത് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിലും ഈവൻ സ്നാപ് സീഡിൽ ലൈറ്റ് റൂമ് ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് റൂം എല്ലാത്തിനും തന്നെ കേവ്സ് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ് സോറി ടൂളാണ് സോ കേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കേവിന് അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ എക്സ്പോഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് മൂന്ന് കേവ്സ് ആണ് എസ് കേർവും പിന്നെ എസ് കേർവ് പ്ലസ് ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് പിന്നെ എസ് കേവ് പ്ലസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത കേവ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കേവ് രണ്ടാമത് ആറ് ജി ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സി എം ബൈ റെഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സയാൻ ഗ്രീൻ ഓപ്പോസിറ്റ് മജണ്ട ആൻഡ് ബ്ലൂ ഓപ്പോസിറ്റ് എലോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും സോ ഈ വീഡിയോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും സോ സീ യു ഗൈസ് ഓൺ മൈ നെക്സ്റ